Helsinki ja ylipäätään Suomi on siistit siitä, että missä tahansa sä ootkaan, luonto on aina ihan käden ulottuvilla. Syötävät lajit alkaa siitä, mihin asfaltti loppuu. Lajit, jotka kerää itsensä raskasmetalleja, kannattaa toki keskustassa jättää rauhaan. Tänään kerätään Nooran kanssa sitiraaka-aineina pihla ja marjaa, vuoren kilpeä, tammenterhoja sekä jalopähkinöitä. joten en maida ollenkaan lähteä Lauttasaareen. Joo, vähän epävakaista oli luvattu, toivottavasti ei myöhemmin olla sataa. Niin, no nyt ainakin hyvä elää. Jengi ei niin tajua, että kuinka lähellä luonto on Helsingissäkin. Oikeastaan niin vartista kymmenes minsossakin melkein pääsee fillarilla. Mm. Niin kuin ihan... niin vaikea uskoa, että me ollaan nyt oikeasti Lauttasaaressa, joka on kuitenkin suht lähellä keskustaa. No, täällä on ainakin paljon pihlajaa. No, niitä on kaikkialla. Näitä mätänee vuosittain jotain yli miljoonia kiloja puuhu. No, on muuta. Mitä kun ne näkee nämä marjat? Se on jotenkin konkreettisempaa kuin mustikoiden kanssa, kun nämä niin. Niin kuin joka paikassa läsnä. Onko, ne niin kuin, onko pihla ja marjaa niin yhtä laikettavaa? No, niitä on, itse asiassa niitä on useampia. Sen takia niitä kannattaa maistellakin, että, että osa on happamampia. Ja... Nämä on tosi haavokkaita ainakin nämä. Mm. Mm. Ja, mutta pitää maistella vähän, mennä eri puille, että mm. löytää sen puun, mistä itse dikkaa. Mitäs nyt kun me kerätään niinku puiden osia, niin eikö tää, ole, eikö tää ole joka miehen oikeudessa kielletty? Ah, no siis puiden osat joo, mutta näin toisaalta sitten villit marjat on ok. Pihlaimärät on tosi tyydyttäviä kerätä sen takia, että saa koko nipun kerralla, eikä tässä sotke sormia. No se on muuta, tää on kyllä helppoa ja nopeata. Mut siis mitä tota, mihin sä käyttäisit pihlaimärät, kun hillot ja, hillot ja muuthan on niinku aika yleisiä, mitä porukka varmaan joo, tekee? Joo, se on, kun niistä pektiinei, niin ne, sillä ei tarvi paljonkaan tehdä, että niistä tulee hyvät hyytelöt ja hillot ja näin, mutta, mutta kyllähän ne menee esimerkiksi vaikka jossain granolassa tai smoothissa, että granola on vaikka kuivaa ja niihin voi tehdä sillä, että jos ajattelee, että ne on liian hapokkaita, mm. niin pyöräyttää sokeriliemes ennen kuivaamista, niin sitten niihin saa makeutta siihen niin pintaan ja oh, marjan makuun. Niin kuin johonkin smoothiin sun muuhun, niin, niin usein kuitenkin haluaa saada jotain hapokkuutta, mm. niin sitten ei tarvitse katsoa lotraa sitruomehujen kanssa, kun Pistää vähän pihlajaa. Mutta se on aika crazy juttu, mitä ihmiset ei ehkä tosiaan tuu ajatelleeksi, että pihlajan marjassa on kolme kertaa niin paljon C-vitamiinia kuin appelsiinissa, jota kuitenkin sit usein ostetaan kaupasta C-vitamiinin niin nojalla. Niin ei tarvitsisi kun mennä ulos ja kerätä talvivarastoon näitä. Täällä ylhäällä hienosti. Kaikki mitä luonnos tekee, niin katsi laittaa mahdollisimman pitkälle valmiiksi, niin ei tarvitse himas pensaa. Niin... Ei jää sitten tekemättä sama sijainten kanssa. Mm. Putsa on valmiiksi luonnossa, niin otetaan se vähemmän. Matalampi kynnys käyttää. No nimenomaan ei jää, ei jää kaakkiin sitten mätänemään. Kellaiset käytäisiin hakea tuosta matkalta vuoren kilpeen. Mitäs se on? Se on semmoinen, mikä on ihan jokaisessa suomalaisessa pihassa. Ah, semmoinen iso vihreät lehti. Sitä sanotaan kuin niistä mustista lehdistä. Mm. Tehdään se hauduke, niin se nimi on Siberian tee. Ja ehkä tämä nyt on sitten Siberian latte. Tunnelmasta toiseen. Se on noissa muuta, tämmöistä on Suomen syksy. Oho, tää on pähkinäpuu. Siikaa kuinka paljon niitä on puissa. Ja maassa. Eihän noin näytä, noin näyttää limeltä. Puhu. <laughs> niin se on paksu kuori. Kato, ne tipputaan maahan, niitä voi vähän rullailla, niin ne lähtee. Siis nää on upeit, kun nää on, vih... nää on näin tota, nää on siis tosi eksoottisen näköisiä. Eihän näitä niinku suomalaisiksi saattele ollenkaan. Niin toi. Siis kasvaaks näitä tällaisia puita Helsingissä paljonkin? Mä en oo koskaan nähnyt. No en mä tiedä, näihin ei voi kiinnitä huomiota. On näitä aika paljon ympäriinsä. Ihan totta. Mutta siis koristepuitahan nämä oikeasti on. Ää... Miten mä oon ikinä noterannut tällaisia palluroita? Mm, ja, ja 
Siis näitä ei syödä ihan älyttömästi sen takia, että nämä on tosi työläitä. Ker- niinku, ei kerääminen ole helppoa, kun niitä on näin jumalata määrä täällä. Niin. Mutta, siis, mutta toi kuoriminen on, on vähän haastavaa. Ne pitää pahtaa uunis niin, että ne aukee. Mm-hmm. Ja ne mitä ei saa pahtamalla auki, niin niitä ei kannata yrittää, koska siinä saa sitten käyttää tauttaa ja vasaraa ja se ei oikein auta. Tänään kokataan tässä Cafe Huvilalla. Tämä on mun friendi Joonaksen mesta. No wow. Tässä on takana, tai joka puolella, tammi. Mm. Niiden alta mennään kerään terhoja. Ja raaka löytyy täältä. Täältä pitäisi löytyä tammeterhoa. Hei, löytin! Ja, kyllä. Tässä. Joo. No. Tämä on ensimmäinen. Ehkä tämän sateenvarin voi laittaa sivuun. Ja. Ei tässä niin paljon sitä. Ää... Eli näitä saa kerätä mistä vaan, vaikka nämä onkin puiden osia. Niin kuin nämä on irtonaisia. Ää... Joo, maahan tippuneet saa, mutta nämä on just silloin, silloin hyvinkin, kun jos ne on puussa vielä kiinni, niin ne on vihreitä ja, ja raakoja. Niin. Siinä vaiheessa kun ne tippuu, niin, niin pitää olla nopea, koska nämä kelpaa kyllä hyvin oraville kiinni. Mulla on aika orava fiilis, kun mä kekin täällä etsimässä sapkoa. <laughs> ja tammenterhat itsessään ei ole syötäviä näistä suorilta vaan ne pitää käsitellä. Nimenomaan se, se pahtaminen ja sitten ryöppääminen väljäs vedessä monta kertaa, mm. niin siitä lähtee ne tanniinit ja parkkiaineet pois. Tämä on kyllä niin makeinta designia, mitä luonnosta löytyy. Nä, näiden hatut, siikannet, emoji. Mm. Siis vaatii vähän, tai tosi paljon vaatii vaivaa nämä tammeterhot ja pähkinät, mm. mutta tosi siistejä raaka-aineita. Just tuolla vegaanikokkaamisen puolella, niin, niin ää, käytetään paljon pähkinät, kun kaikki roudataan jostain kaukaa. Mutta hei, mm. nyt mä muistan, että me unohdettiin se, se, se vuorenkilpi. Ja niitä on ne, ihan tossa. Piti, nehän piti olla Auttosaaris ottaa. Eikö tästä näin? Niitä on tossa ihan, ihan lähellä käydä, käydä vuorenkilpi varkaissa. Okay. Eikö se ole ihan sellainen tosi yleinen? Tai ainakin mä muistan, että se näyttää sellaiselta joka pihan koriste lehdeltä. Joo, eli siis vuorenkilpe on, on varmaan 90 prosentissa suomalaisista pihoista. Niin kuin Joo, ne on auennu. <hah> Saanko mä koittaa avata yhden? Totta kai. Pitääkin. Mut nää on varmaan ihan tota... Nyt tuli kuumi. Mä otan täältä yhden tälle. Ai, 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 ai. Noni. Sit mulla on täällä nää... Tammenterhot. Siellä on tammenterhot, joo. Nää on nyt paahdettu. Wow. Sit näitä ruvetaan ryöppäämään. Ja näitä availee. Eli me tehdään jäätelöannos. Mm-hmm. Tammenterhoista, jalopähkinöistä ja pihlajanvarjoista. Kyllä. Joo. Pähkinöistä tehdään, nämä menee ihan vaan, vaan koristeena annoksen päälle, mitkä saadaan ehjänä ulos. Mm-hmm. Näistä, mitkä menee rikki, tehdään äh, tuommoinen pähkinäöljy, sekoitaan se perunajauha, sitten tulee semmoinen pähkinälumi. Okei. Okay. Ähm, sitten tammenterhoja, kunhan ne on ryöpätty, ajetaan tammenterho tahnaksi, mitä tulee annoksen pohjalle semmoisenaan, mm-hmm. ja sitten me tehdään myöskin tammenterhosta jäätelö. Mahtavaa. Ähm, pihlajaa, remmiä ja, ja sitten semmoinen tosi erikoinen, kun mä oon käyttänyt pihlajamarjaa. Niin ja sittenhän meillä on vielä se juoma. Kyllä. Äh, vuorenkilpi. Itse asiassa se tossa jo kiehuu. 
No näyttää täysin niinku palaneelta ja kuolleelta. Mm. Mutta tää on silti niinku superjuoma. Kyllä. Ja tähän tulee se Roar Maiko sekaan, niin mä oon tästä tehnyt aika lailla vielä vähän tiukemman kuin mitä se tyylikkäisesti voi. <hys> Voimakkaamman kuin mitä se, mitä se olisi, jos se ei olisi tommosena. Eli se on niinku tee, mutta tää on tosi vahva maku. Mm, se näyttää kahvilta. Mm. Onko se vielä valmis? Joo, ota varmasti. Wow! Mutta tämä on tosiaan pikkusen voimakkaampi. Mutta no, tosi hyvä. Mm, se on muuta. Laitetaan jäähtymää ja sitten mm. kauramaiden kanssa. Siisti, tätä mä odotan. Tähän pihla ja remmi. Eli se on sairaan yksinkertaista. Puoli litraa pihla ja blenderiin. Ja sitten blendataan ja levitetään matolle, kuivataan. Se menee tuonne kuivuriin, niin, niin sit haehtuu nestettä, eli sen, sen pihla ja sokerit voimistuu. Mm. Mut kyllä tästä silti tulee aika hapa. Mä maistan vähän. Siitä vaan. Aika hapan. Mun on pakko maistaa, sori nyt vaan tässä välissä heti. Siitä vaan. Eli tässä oli nyt kermaa ja... Kermaa ja tammenterhoa ja ruokosokeria ja vähän suolaa. Se on siisti maku, niin erilainen kuin mitä mihin on tottunut, mutta silti selvä, selkeän pähkinäinen. Mm. Tää on Sitten jäätelö. Eli siihen kaurakermaa purkillinen. Mm-hmm. Ja about 40 grammaa glukoosisiirappia. Kaurakerma ja glukoosisiirappi kiehautettu. Nyt se jäähdytetään. Lyö sinne pari ruokalusikallista tota, tammenterhotahnaa sekaan. Okei. Okay. Kolme. Okei. Okay. Joo. Sekoitetaan ja jäähdytetään tässä. Massa pitää olla viileitä, kun se iskee tonne koneeseen. Okay. Voiko tuolla jäätelö tehdä on jäätelökone, että voisiko sen laittaa tiki vaan pakkaseen? Voi, mutta sitten sitä pitää käydä sekoittaa silleen puolen tunnin välein. Okei. Okay. No pitäisikö mun mennä laittaa sit jo pöytää? Me ihmeessä. Joonas on vielä tulossa tähän näin, niin saadaan Joo. annettu pakkaseen. sisältä Joo. talosta. Aivan hullua. Ja meidän ihan keskustassa me eikä Helsinki olla. Me kerrotaan kans ihan tästä, ihan tästä lähiseudut, lähiseudut tuota, kuskista ja ylikööstä. Mitkä on tulleet raaka-aineita? Villiraaka-aineita? Mm. Ehkä vähän tylsä vastaus, mutta kyllä kuusi on kyllä. Se on kyllä niin, se on niin monipuolinen. Mm. Sitä, mitä mä näen niin, kuin niin, niin hyvin suolelta ja makeilta. Mm. Syksyyn, kun ollaan ne sienet, niin on ihan 
Mikäs juttu? Kuten kiitos tosi paljon, että saatiin, saatiin nyysiä sulta muutamat tammenterhot ja kuluttajat syöt. Totta kai, hyvä kun tuli käyttöön. <laughs>